దుఖాసు ఈ రోజు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను మై లివింగ్ రూమ్ డోర్ లివింగ్ రూమ్ ఫంక్షన్ దేనికి అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఎవరికి చెప్పక్కలేదు కానీ లివింగ్ రూమ్ ఫంక్షనల్ అండ్ ఆర్గనైజ్ రూమ్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా అందంగా ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది రూమ్స్ లో మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే రూమ్ ఏది అంటే మనం లివింగ్ రూమ్ అనే చెప్తాం సో మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు లివింగ్ రూమ్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ రూమ్ ఆ ఫార్మల్ రూమ్ ఆ డ్రాయింగ్ రూమ్ సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో తనతో షేర్ చేసుకోవడంతో పాటుగా కొన్ని డిజైన్ ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ తో పాటు మేము ముందుకు వచ్చేసాను అండ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని వ్యూ చేసినట్లయితే నా పేరు ప్రియాంక నా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ నా ఫ్యూచర్ వీడియోస్ అన్ని డిఆర్ఐ హోమ్ టెక్కర్ ఇంటీరియర్ రిలేటెడ్ ఉండబోతున్నాయి సో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోదు సో వీడియో ఎండ్ బాటమ్ కార్నర్ లో ఉంటుంది సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ లెట్స్ గెట్ ఇట్ ద వీడియో సో ఏదైనా రూమ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దాని ప్లాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఏదైనా రూమ్ లో మనం ఫస్ట్ నోటీస్ చేయాల్సింది మన ఫోకల్ పాయింట్ ఓ ఫోకస్ పాయింట్ ఆ రూమ్ ని దేనికి డిజైన్ చేస్తున్నాం టీవీ రూమ్ కి అయితే టీవీ ప్లేస్మెంట్ అని లేకపోతే ఫైర్ ఫైర్ ప్లేస్ అయితే ఫైర్ కని అలాంటి ఫోకస్ పాయింట్ అనేది ఫస్ట్ మనం నోటీస్ చేసిన తర్వాత మన ఫర్నిచర్ లేఅవుట్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి సో ఫోకస్ పాయింట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఫర్నిచర్ ప్లేస్మెంట్ కానీ అరేంజ్మెంట్ కానీ చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది బట్ ఇక్కడ మనం ఫంక్షనాలిటీగా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం డెఫినెట్గా మన ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇక్కడ నేను కనుక ఎల్ షేప్ సోఫా తీసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా నా ఫుల్ లెంత్ విండోని నేను యాక్సెసిబుల్ చేయలేను అండ్ ఎవ్రీ టైం దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే నేను సోఫా మీద క్లైమ్ చేసి నేను చేయాలి సో ఎప్పుడైనా కూడా మనం ప్లాన్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్గా అక్కడ ఉన్న జోన్ అండ్ ఏరియాస్ని కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి సో చిన్న లివింగ్ రూమ్స్లో కూడా ఎప్పుడైనా మనం ఒక హోమ్ థియేటర్ లాంటి ఫీల్ రావాలి అంటే ఈ సోఫా కమ్ బెడ్స్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఎస్పెషల్ ఎవరైనా సడన్గా గెస్ట్లు వచ్చినా కూడా ఈ సోఫా కమ్ బెడ్ అనేది ఒక బెడ్లా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో కార్పెట్స్ అండ్ రగ్స్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది ట్రబుల్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ గా ఫీల్ అవుతారు బట్ టెక్నికల్ గా తెలుసుకుంటే మాత్రం ఇది చాలా ఈజీ సో కార్పెట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మన సెంటర్ టేబుల్ కవర్ అవడానికి మాత్రమే కాకుండా మన సోఫా సెట్ మొత్తం కూడా మన కార్పెట్ మీద ల్యాండ్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఫ్రంట్ లెగ్స్ అయినా సరే మన కార్పెట్ మీద ఉండేలా చూసుకోవాలి అండ్ అలా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకు వాల్ నుంచి అట్లీస్ట్ సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వదిలేసి అక్కడి నుంచి మన కార్పెట్ అనేది ఈజీగా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ కాఫీ టేబుల్స్ కానీ సెంటర్ టేబుల్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా మన సోఫా సెట్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మనం ప్లేస్ అనేది చేసుకోవాలి అండ్ సైడ్ టేబుల్స్ విషయానికి వస్తే చాలామంది టాల్ సైడ్ టేబుల్స్ అనేది తీసుకోవడం వల్ల ఆర్మ్ రెస్ట్ కన్నా మన టాల్ సైడ్ టేబుల్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ స్కేలింగ్ ఏదైతే ఉందో సోఫా సెట్ కన్నా ఎక్కువ మన అక్కడ టాల్ సైడ్ టేబుల్స్ అనేది డామినేట్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడు కూడా మన ఆర్మ్ రెస్ట్ ఈక్వల్గా అయినా తీసుకోవాలి లేకపోతే ఆర్మ్ రెస్ట్ కన్నా కొంచెం తక్కువైనా తీసుకోవాలి సో ఇది లివింగ్ రూమ్లో ఉన్న సీలింగ్ అనమాట సింపుల్గా రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఓన్లీ లైట్స్లో ఉంటుంది ఫ్యాన్ లేవాజ్ ఇలాంటి ఏం పెట్టలేదు ఓన్లీ మిడిల్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది సో చుట్టూ వచ్చేసి బార్డర్ లాగా కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ మాత్రం స్పాట్ లైట్స్ అనేది ఇచ్చాం ఫైవ్ వాట్స్ ఉంటుంది అండ్ మధ్యలో మాత్రం మామూలు లైట్స్ వామ్ లైట్స్ అనేది ఇచ్చాం అండ్ కోవ్ లైటింగ్ వచ్చేసరికి అందరూ వామ్ లైట్ ఇస్తారు బట్ ఇక్కడ మాత్రం మేము బ్లూ కలర్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట సో ఎవరైనా చిన్న రూమ్స్కి డోర్ అనేది ప్లాన్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ డోర్స్ని ప్రిఫర్ చేయాలి వీటిని బై ఫోల్ డోర్స్ ఆర్ ఫోల్డబుల్ డోర్స్ అని అంటాం సో జనరల్గా ఇవి ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒక డోర్ లాగా ఉంటుంది అండ్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇది బై ఫోల్డ్ అవ్వడం వల్ల ఒకదాని వెనక ఒకటి ఓవర్లాప్ అయిపోయి మనకి స్పేస్ ఆక్యుపై చేయకుండా ఉంటుంది అండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక వైడ్ యాంగిల్లో మనకి కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ అలాంటి ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అలాంటివి ఏమైనా జరిగినప్పుడు మనకి ఇది మొత్తం ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఫ్రీగా మన రూమ్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పటి వరకు వీడియోలో అంత ఫంక్షనాలిటీ అండ్ డిజైన్ టిప్స్ మాత్రమే చెప్పాను కానీ ఎంత డిజైన్ చేసుకున్నా మన ఇంటీరియర్లో డెకరేషన్ కానీ యాక్సరీస్ కానీ ఏమీ లేకపోతే అది ఇన్కంప్లీట్గానే ఉంటుంది సో నా సెంటర్ టేబుల్స్ని నేను ఎలా డెకొరేట్ చేశాను అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో అనేది పోస్ట్ చేశాను సో లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో సైడ్ టేబుల్స్ దగ్గర మీకు కూడా నాలాగే ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్స్ ఏ
ఈ రోజుకి ఆర్ట్ మనం తయారు చేసుకోవాలన్నా క్రాఫ్ట్స్ చేయాలన్నా కూడా ఒక టైం తీసుకుంటుంది బట్ డెఫినెట్గా వితౌట్ ఆర్ట్ ఏ ఇల్లు కూడా కంప్లీట్ అవ్వదు ఎస్పెషల్లీ యాబ్స్ట్రాక్ట్ పెయింట్స్ లాంటివి ఎందుకు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో పెడితే మాత్రం ఎంత ఎథనిక్ లుక్ ఉన్నా కూడా అవి మోడ్రన్ లుక్ అనేది ఇస్తాయి సో నో ఇట్స్ టైమ్ టు డెకరేట్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ పిల్లోస్ సో చూసారు కదా మా లివింగ్ రూమ్ ని ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీకు ఏమైనా ఇంటీరియర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక